Их цовлонгийн үе ихэлснийг илтгэх ямар тэмдэг байх вэ? Энэ нь бөмбөг тэсрэх мэт их дуу чимээ байх уу? Эсвэл аймшигтай дайн тулаан байх уу? Үгүй, энэ бол анир чимээгүй байдал юм. Тэнгэрт хагас сагийн туршид ер болсын анир чимээгүй болсон тухай яохан битсэн байна. Үүний дараачаас дэлхийн төгсгөл эхлэх болно. Библийн том тайлбар танд хүрч байна. Илчлэл 8 дугаар бүлэг. Ягаад ийнхүү хачрахалтай анир чимээгүй байдал бий болов. Учир нь бурхны төвчөрт хязгааргүй. 6 дахь лацыг нэх үед байгаль дэлхий дээр аимшигтай гамшигт үзэгдлүүд болж хамгийн зөрөгтэй хүнч зүрх алдах үед аимшигтай нөхцөл байдал үүссэн. Гэвч Есүс Христ тэдэнд гимших боломжийг олгосон. Харамсалтай нь Мосигийн түүхэн дээр гардаг фараон шиг нөхцөл байдал тайван болмогц маш олон хүн иргэд зүрхээ хатуур улсан байна. Тэд нар дотроо энэ бүхэн бурхнаас ихтэй биш ээ. Бүх зүйлийг байгалийн хуулийн үүднээс тайлбарлаж болно шүү дээ гэж бодсон байна. Гэвч энэ нь байгалийн гамшигт үзэгдлүүдийн төгсгөл байгаагүй. Харин ч илүү хүчтэй шуурга дэгдэхийн өмнөх төр зурын намгүн байдал байсан. Бурхан өөрийнхөө шүүлтийг буулгахта яарахгүй байгааг бид эндээс харж байна. Учир нь бидний бурхан уурлахтаа удаан хайр энэрлэр дүүрэн юм. Тэм ч учраас бурхны шүүлтийг Исаия итгээд ажил хэмээн нэрлсэн байдаг. Тэр бол өөрийн бүтээлүүдийг шударгаар шүүдэг хайрэр дүүрэн бурхан. Тэгвэл тэнгэр дэх энэхүү анир чимээгүй байдал бурхны нэгүүсэл түүний шүүлт рүү шилжиж байгаа шилжилтийн илэрхийлэл юм. Их зовлонгийн үеийн сүүлийн хагас эхлэх үед энд дэлхий дээр бүрэн дугаар бурхны уур хэлэн буух болно гэдгийг яохан энд дүрслэн бичжээ. Энэ тухай бид илчлэл номын 8-аас 11-р бүлгээс унших боломжтой. Бурхны өмнө зогссон 7 тэнгэр илч дайны бүрэн үлээхэд бэлэн болсон байгааг яохан харсан байна. Эдгээр 7 бүрэн Израильчуудын хувьд онцгой утга учиртай юм. Израильчуудын түүхийн туршид тэд нар баяр ёслол, айлал, найр хурмын үеэр болон шин жилийн ихэнд бүрэ татдаг уламжлалтай байсан. Замун Библд бүрэгэр дамжуулан бурхны шууд оролцоог илэрхийлсэн байдаг. А харин энэ удаад бүрэн дугаар бурхны шүүлтийн өдөр ирсэнийг тунхаглан зарлаж байна. За энэ бол дайн зарласныг илэрхийлэх бүрэн дуу. Эдгээр бүрэ бүхий 7 тэнгэр илчээс гадна. Гартаа алтан бойпор барьсан өөр нэгэн тэнгэр илч тахлын ширээний дэргэд зогсож байна. Тэгээд тэр тэнгэр илч бойпорыг авч тахлын ширээний галаар дүүргээд дэлхий рүү хайсанд тэнгэрийн дуу, нижигнэн, аянгийн гялба газар хөдлөлт болсон байна. Энэ бол бурхнаас өшөө авалтыг гоин залбирч байсан ариун хүмүүсийн залбирлын хариулт юм. Энхүү дэлхий дээр амьдарч байгаа Есүс Христийн үхлийг үгүйсгэсэн бүх хүмүүс өөрсдийн нүглийн дагуух шийтгэлийг хүлээн авах юм. Үүнийг бид их зовлонгийн үеийн оргил хэсэг гэж ойлгож болно. Бүрэг үлээх үед энэ дэлхий дээр шууд утгаараа гай гамшиг нүүрлэж байгааг бид харж байна. Ихний тэнгэрэлч бүрэтгэд цустай холилцсан мөндөр гал бий болж дэлхий рүү хайгдсан байна. Улмаар дэлхийн гуравны нэгэн шатан моддын гуравны нэг шатаж бүх ногоон өвс шатжээ. Ургамл ногоог бурхан хамгийн түрүүнд бүтээсэн бол одоо үүн дээр хамгийн түрүүнд шүүлт буулгаж байгааг бид харж байна. Эдгээр нь Египтийн газар нутаг дээр бурхны буулгасан амшигтай адил шууд утгаараа дэлхий дээр бууж байгаа амшиг юм. Эхний бүрэдэл дээр дэлхий дээр бууж байгаа энэхүү амшиг нь Египтийн дээр буусан долоодох амшигтай адил байгаан ч өөрөө тохиолдол биш ээ. Хоёр дахь тэнгэрэлч бүрэдэхэд дэлхийн гадаргын ихэнх хэсгийг эзэлдэг далай тэнгэс дээр бурхны шүүлт буусан байна. Галаар шатаж байгаа асар том уул мэт юм тэнгэст хаягдж 
улмаар тэнгисийн гуравны нэг нь цус болж тэнгис доторх амьд амьдтийн гуравны нэг нь өхөж улсын онгоцнуудын гуравны нэг нь сүнсэн байна гурав дахь тэнгэр илч бүрээдхэд бамбар мэт шатаж байгаа агуу том од тэнгэрээс гол мөрний гуравны нэг дээр болон усны их булгууд дээр унж байна тэр одноос ялгарсан хор нийт усны гуравны нэгийг хордуулсан учир тэр одыг шарилж гэж нэрлжээ ус гашуун болсон тул олон хүн үхцгээлээ гэж яохан битсэн байна дөрөвдөх тэнгэр илч бүрээдхэд нарны гуравны нэг сарны гуравны нэг болон оддын гуравны нэг нь цохигдан харанх байлж өдрийн гуравны нэг нь гэрэлгүй болсон байна инхүү дөрөвдөх тэнгэр илч бүрэ үлээсний дараагаар яохан нэгэн бүргэд нисч яваг харжээ тэр бүргэд бүрэдэх гурван тэнгэр илчийн бүрэн дуулдсан тул дэлхийд нутаглагсад золгүйе 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 гэж чанг дуугаар хэлхийг яохан сонссон байна энэ мэдээг тэнгэр илч биш харин бүргэд дамжуулж байгааг бид харж байна библийн дэд хууль номын 28 49-р эсвэл дээр бурхны шүүлт бүргэдийн шүүрэлт мэт эрэх тухай өгүүлсэн байдаг. Тэгвэл чухамда ийм зүйл газар дэлхий дээр болох болно гэдгийг яохан энд өгүүлж байна. Дараачийн дугаарт бид элчлэл номд өгүүлэгдсэн өөр олон хачин жигтэй зүйлсийн тухай үзэх болно. Библийн том тайлбарыг танд хүргэлээ. Библийн хуудсаар дэлгэрэнгүй судлал хичээлийг та Библийн хуудсаар подкастаар сонсох боломжтой. Бидэнтэй холбогдох хутас 885-99 тэгтэг Мөн Итгэл Радио Facebook хуудсаар холбогдоорой.